ലക്ഷദ്വീപ് തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ല ഒമ്പതോളം വർഷമായി ഈ ശാസ്ത്രമേളയിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് ഇത്തവണ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ പേരാണ് മോഷൻ മോഷൻ അവരുവ എന്നാൽ ഇതിൽ ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചലന ജഡത്വവും നിശ്ചല ജഡത്വവും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ കുറച്ചും കൂടി ഇന്നവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു മരക്കഷ്ണം വൃത്താകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് അത് പഴയ ഒരു വി സി ഡിയുടെ ഹെഡ് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്ത് ഇതിന് ബലം കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ബലം ദിശ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ദിശ താഴോട്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുമാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ എന്താണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു ധാരാളം തത്വങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ കൈറോസ്കോപ്പിക് ഇനഷ്യ ഓസിലേഷൻസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് സോ യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഡിവൈസ് യു കൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വലോസിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദി ആംബ്ലിറ്റോഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ ദെൻ ചേഞ്ച് ദി ലെങ് മാസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൾ ദി ടൈം ദീസ് റിസർച്ച് വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി മാസ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ലെങ്ത് so the oscillations converted into this transverse wave manner so the length of the pendulum is increasing question is rising what happened to the what happened to the waves so the oscillation frequency wave length frequency then the relationship between the amplitude everything we can find out this device ee oru upagaranam upayogichu kondu nammala simple pendulum ennu parayina instrument upayogichu oru mass dolanam cheyikumbol aayadi aavrutti iva thammilulla bandham nammal kandathunu 8th class mudal 10 idu pole thane high standard ilum idu namukku idinde bandham namukku upayogikkavunnadana ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയം വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ മുതൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ളത് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഇത് ഭൂമിക്കൊപ്പം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് ഇതിന് പരിക്രമണം ചെയ്യേണ്ട സമയവും ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നു ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചിങ് എയ്ഡാണിത് പാഴായ സി ഡി വി സി ഡി മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കറക്കുന്നു കറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ആ സർക്കിളിലുണ്ടാകുന്ന ആ വൃത്തപാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നിരീക്ഷിച്ച് അതിലുള്ള ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വിവിധ ആശയങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കടന്നു പോകണം അതിൻ്റെ വേഗത കൂടുമ്പോഴും വേഗത കുറയുമ്പോഴും ആ പാറ്റേണിനുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക 
വേഗത കുറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിസൈനിലേക്കാണ് ആ വൃത്തം പോകുന്നത് വേഗത വളരെ കുറയുമ്പോൾ ആ ദൃശ്യാനുഭവം ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് വൃത്തമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ചലനം കൊടുക്കുമ്പോൾ സർക്കുലർ മോഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൃത്തപാതകം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുന്നു അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നോക്കുന്നു നൂറ്റണ്ട് വർണ്ണപമ്പരം എന്ന രീതിയിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് അത് വെളുത്ത നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു വർണ്ണപമ്പരത്തിലെ വെളുത്ത നിറത്തിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കറക്കം വീണ്ടും സ്ലോ ആകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സ്റ്റൻസോ വിഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലൂഷൻ എന്നോ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം ലഭിക്കുന്നത് സ്ലോ ആകുമ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത ഡിസൈനിലേക്ക് നമുക്ക് പരീക്ഷണം തുടരാം ചതുരവും ത്രികോണവും ഒക്കെയുള്ള ഡിസൈൻ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റമെന്ന് നോക്കാം ദെൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കളറിലേക്ക് അത് പോകുന്നു വീണ്ടും വേഗത കൂടുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് വീണ്ടും മാറുന്നു വേഗത കൂടുമ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ നിറത്തിലേക്ക് പോകും ലെൻസുകൾ എന്ന പാഠത്തിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ആറ് വശങ്ങളിലായിട്ട് വസ്തു വെക്കുമ്പോൾ പതിയുമ്പോൾ ആറ് വശങ്ങളായി മറുവശത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആറ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പുതിയതായ ഒരു ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് നമുക്ക് ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൂടി ഈ ആറ് വിഷയങ്ങൾ ആറ് സ്ഥലത്ത് വസ്തു വെക്കുമ്പോൾ പ്രതിയുമ്പം എവിടെ കിട്ടുന്നു പ്രതിയുമ്പത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ കുട്ടി അളന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നൂതന ഒരു വിദ്യയായ ഒരു പുതിയ ഒരു ടീച്ചിങ് എയ്ഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് ആ ചിത്രം ഈ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വസ്തു വസ്തുവിന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു രേഖ ട്രാൻസ് പേപ്പറിൽ ഒരു വര മാത്രം മതി വസ്തു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വസ്തു രണ്ട് അഫിനപ്പുറത്താണ് വസ്തു വെക്കുമ്പോൾ മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് സമാന്തരമായി വരുന്ന രേഖ അത് പതി അവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്ന നിലയിൽ പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രശ്മിക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ പ്ര ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖയും പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രതിയുമ്പം കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രതിയുമ്പത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിയുമ്പത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ത് എന്നുള്ളത് പ്രതിയുമ്പം തലകീഴായതാണ് വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മാത്രമല്ല വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ നമുക്കറിയാം അത് മൂട് വരുമ്പോൾ കാർട്ടീഷൻ ചിന്ന രീതിയിൽ അത് മൈനസ് ആയിട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയിട്ടും എന്ന്
കുട്ടികൾക്ക് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ആവർത്തനം പ്രതിബിംബത്തിന് ആവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അത് അളന്ന് നോക്കി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം അടുത്തതായിട്ട് വസ്തു എഫിന് രണ്ട് എഫിന് ഇടയിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വസ്തു രണ്ട് എഫിന് ഇടയിൽ വെക്കുമ്പോൾ മുഖ്യാക്ഷരത്തിന് സമാന്തരമായി വരുന്ന പ്രകാശ കിരണം ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ തരത്തിൽ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്റർ മധ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രശ്മി ഫോക്കസുമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് എഫിന് അപ്പുറത്ത് ആണ് പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതും തലകിഴായതുമായിരിക്കും രണ്ട് എഫിന് അപ്പുറം രണ്ട് എഫിൽ വെക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതി വലുപ്പവും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും ഒരു വസ്തുവും പ്രതിയുമ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്താണ് കിട്ടുന്നതും രണ്ടിനും ഒരേ വലിപ്പമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ അകലെ രണ്ട് എഫിനപ്പുറം രണ്ട് എഫിൽ എഫിനും രണ്ട് എഫിനും ഇടയിൽ എഫിൽ എഫിനും ലെൻസിനും ഇടയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിനനുപാതികമായിട്ടുള്ള പ്രതിയുമ്പം മറുവശത്ത് കിട്ടാവുന്ന തരത്തിൽ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനോപകരണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിര